morning, everyone. 여러분 안녕하세요. Welcome to another fun-filled episode of Crossword Puzzle. I'm your host, Tami Lee. Now, I mentioned last week that today's theme is bank. 오늘의 주제는 바로 은행입니다. 자, 그러면 오늘의 퍼즐판 문제 그리고 정답과 함께 알려드리니까요. 한번 빠르게 풀어보세요. Today's Crossword Puzzle. 第二个是一个人的身份证号，第二个是一个人的身份证号，第二个是一个人的身份证号，第二个是一个人的身份证号，第二个是一个人的身份证号，第二个是一个人的身份证号，第二个是一个人的身份证号，第二个是一个人的身
Down number five. This keeps a record of the money added and taken from a bank account. It's called a bank book. What goes in the blank? Listen to the song and try to find the answer. Little fox, little fox, what's up now? I am running. Reading my book. You are a clever guy, little fox, little fox. Book. All right. Let's now take a look at the first question. 자 그러면 한번 출발해 볼까요? Let's go. The first question is across number one. P. P로 시작하고 총세 개의 알파벳으로 구성된 영어 단어입니다. The first question is across number one. 자 그러면 함께 문제를 볼게요. This is a personal identification number that is used to secure the safety of your bank account. What is another word for? password. 자, 비밀번호 말고 다른 이 단어를 찾는 건데요. 그 이제 은행 계좌 안전을 보존하기 위해서 이 개인 식별 비밀번호인데요. 어, 여기 personal identification number의 약자가 바로 정답이에요. 자, personal identification number. 자, 그러면 across number one 정답은 퍼즐판을 통해서 한번 확인해 볼게요. 네, 정답은 pin. 은행 카드 등의 개인 식별 비밀번호를 뜻하는 단어예요. PIN 자 그러면 다음 문제는 DOWN NUMBER ONE I I가 들어간 여덟 개 알파벳으로 이루어진 영어 단어입니다. 자 이번 문제는 셀피 인터뷰를 통해서 문제를 낼 건데요. 오늘은 어, 어떤 EBS 선생님이 주인공일까요? 네, 바로 Pocket English의 Kelly 선생님이에요. 자, 그러면 인터뷰를 잘 보시고 한번 정답 맞춰보세요. Hello, I'm Kelly Kim. I have a question for you. Now, what do you call the action of removing money from a bank account? One more time. What do you call the action of removing money from a bank account? All right, thank you. Bye-bye. Thank you, Kelly 선생님, for the wonderful interview. 자, 그러면 정답을 아실 것 같나요? Let's take a closer look at the question. What do you call the action of removing money from a bank account? 자, 계좌에서 돈을 뺄 때, 인출할 때, 이 영어 단어는 어떻게 될까요? 자, 그러면 down number one 정답은 퍼즐판을 통해서 한번 확인해 볼게요. 네, 정답은 withdraw. 계좌에서 돈을 인출하다 라는 뜻이에요. Withdraw. 자, 다음 문제는 across 2번. R. R이 들어간 총 8개 알파벳으로 이루어진 영어 단어입니다. 자, 다음 문제는 across number 2. Let's take a look at the question. What word is used to describe Money being sent from one bank account to another. 자, 본인 계좌에서 다른 계좌 또는 뭐 계좌에서 다른 계좌로 송금할 때, 이체할 때, 이 영어 단어는 어떻게 될까요? 자, 그러면 across number two 정답은 퍼즐판을 통해서 한번 확인해 볼까요? 네, 정답은 transfer. 옮기다, 이동하다 라는 뜻으로 이체하다 라는 의미도 있습니다. The answer is transfer. 자, 다음 문제는 down 2번. E. E가 들어간 총 6개의 알파벳으로 이루어진 영어 단어입니다. The next question is down number 2. 자, 이번 문제는 다섯 개의 힌트를 드릴 건데요. 오늘은 뭘 맞추는 걸까요? 네, who, 누구인지를 맞춰보는 거예요. 자, 그러면 다섯 개의 힌트를 잘 들어보시고 정답을 한번 맞춰보세요. Listen to each step in English and try to figure out the answer. Number one. You can see this person at a bank. Number two. People hand money to them. Number three. They can count money faster than other people. Number four. 
ATM stands for Automated Blank Machine. Number 5. A fortune blank can see the future. Question. Who am I? Who am I? 누구일까요? 자, 그러면 우선 힌트들을 다시 한번 검토해 볼게요. 첫 번째 힌트는 You can see this person at a bank. 자, 은행에 가면 이 사람이 보인다고 해요. Number two, people hand money to them. 자, 은행에 가면 사람들이 이 사람한테 돈을 맡기죠. Number three, they can count money faster than other people. 자, 일반 사람보다는 돈을 좀더 빠르게 셀수 있다고 힌트를 나왔어요. Number four, ATM stands for automated blank machine. 자, 그럼 여기 빈 칸에 들어갈 단어가 바로 정답이죠. Number five, a Fortune blank can see the future. 자, 미래를 볼수 있는 사람은 fortune blank이라고 하는데 자, who am I? 자, 이제 정답 아실 것 같죠? 함께 확인해 볼게요. Teller. 네, 은행에 가면 teller가 보이죠? 자, 그러면 down number two 정답은 teller. Let's put it into the puzzle board. 네, 정답은 다시 한번 teller였습니다. 자, 은행 창고 직원을 뜻하죠. 자, 다음 문제는 across 3번. L. L이 들어간 총 7개의 알파벳으로 이루어진 영어 단어입니다. 자, 다음 문제는 across number 3. 자, 그럼 문제를 함께 볼게요. When you check how much money you have left in your bank, you check your blank. 자, 빈칸에 들어갈 단어를 맞춰보는 거예요. What word goes in the blank? 자, 여기 빈칸에 들어갈 단어는 바로 잔고예요. 자, 은행에 또는 계좌에 돈이 얼마 있는지 잔고를 확인할 때 영어 단어를 찾는 거거든요. 자, 그러면 across number three. 잔고는 영어로 어떻게 될까요? 퍼즐판을 통해서 한번 확인해 볼게요. 네, 정답은 balance, balance입니다. 자, 그럼 다음 문제는 down 3번. N, N으로 끝나는 총 4개의 알파벳을 이루어진 영어 단어입니다. The next question is down number 3. 자, 여기서 다섯 개의 단어들이 제시되는데요. 문제를 어, 읽어드리니까 잘 들어보세요. What do you call money that is borrowed with a promise that it will be paid back? 자, 그러면 갚는다는 보장이 있어서 빌려주는 돈은 영어로 어떻게 될까요? 자, 그러면 다섯 개의 단어 중에 정답을 한번 찾아보세요. 5초 드리겠습니다. 5, 4, 3, 2, 1 Do you know the answer? 자, 우선은 제시되었던 단어들을 사진과 함께 한번 볼게요. 자, 첫 번째 단어는 lean, 뭐뭐에 기대다. 이제 사진을 보면 여자가 이렇게 벽에 기대고 있죠? cyan, 청록색이죠? 자, 이렇게 그림을 보면 you can see um, the color cyan. 자, it's like a greenish blue color. 자, brand, 쌀 보리의 겨인데요. 어, 미국에서는 시리얼을 보면 brand이라는 단어를 어, 제목에 많이 써요. 그리고 roan, 털 색깔이 두개 이상 섞인 동물, 특히 말인데요. 사진을 보면 어, 이렇게 색깔들이 뭐 흰색, 그리고 검은색, 이렇게 털이 이렇게 여러 가지 색이 있죠. That's roan, roan이에요. 그리고 정답은 바로 loan, 네, 대출 또는 대출금이라고 하죠. 자, 그러면 down number three 정답은 loan. Let's put it into the puzzle board. 네, 정답은 다시 한번 loan, 대출 또는 대출금이라는 뜻이에요. 자, 그럼 다음 문제는 across 4번 W. W가 들어가는 총 다섯 개 알파벳으로 이루어진 영어 단어입니다. 자, 다음 문제는 across number four. 자, 이번 문제는 사진을 보면서 문제를 낼 건데요. 우선 사진을 먼저 보여드릴게요. 자, 여기서 카드를 긁는 이런 사진인데요. 문제를 함께 볼게요. 
What word is used to describe the action of your credit card being used? 자, 사진에 나오는 것처럼 어, 카드를 긁는 것을 영어로 어떻게 될까요? 자, 그러면 across number four 정답은 퍼즐판을 통해서 한번 확인해 볼게요. <목소리> 네, 정답은 swipe. 카드를 긁는 행동을 의미하죠? 정답은 swipe. 자, 다음 문제는 down number four. E. E가 들어가는 총 8개 알파벳을 이루어진 영어 단어입니다. The next question is down number four. 자, 이번 문제는 제가 직접 읽어드릴 테니까요. 잘 들어보세요. What do you call a charge that is added for borrowing money? This is generally a percentage of the borrowed amount. 자, 돈을 빌려 쓴 대가로 그 원금에 붙는 일정한 비율의 돈은 영어로 어떻게 될까요? 그럼 여기서 스펠링 힌트를 하나 드릴게요. 자, 이렇게 알파벳이 보이는데 순서가 틀렸어요. 자, 그러면 돈을 빌려 쓴 대가로 원금에 붙는 그 일정한 비율의 돈은 바로 이자라고 하죠. 하지만 영어로 어떻게 될까요? 이자는 영어로 어, 어떻게 되는지 한번 확인해 볼게요. 네, 정답은 interest이에요. 자, 그러면 down number four 정답은 interest. Let's put it into the puzzle board. 네, 정답은 다시 한번 interest입니다. 자, 그러면 다음 문제는 across 5번. 총 7개 알파벳으로 이루어진 영어 단어입니다. 자, 여기서 문제를 함께 볼게요. What do you call it when you put money in the bank? This is another word for savings. 자, savings 말고 다른 영어 단어를 찾는 건데요. 은행에 돈을 맡길 때, 이 영어 단어는 어떻게 될까요? 자, 그러면 across number five 정답은 퍼즐판을 통해서 한번 확인해 볼까요? 네, 정답은 deposit. 은행 예금을 뜻하죠. Savings도 맞는데 deposit이라는 단어도 쓸수 있습니다. 자, 그러면 다음은 down number five. O, O가 들어간 총 4개의 알파벳으로 이루어진 영어 단어입니다. 어, 제가 문제를 읽어드리니까 잘 들어보세요. This keeps a record of the money added and taken from a bank account. It's called a bank blank. 자, 그러면 정답을 찾는 게 bank blank, 여기 빈칸에 들어갈 단어인데요. 어, 통장, 통장이라는 어, 단어를 이제 영어로 어떻게 될까요? 자, 그럼 여기서 동요 힌트를 하나 드릴 건데 동요를 잘 들어보시면서 여기 빈칸에 들어갈 영어 단어를 한번 찾아보세요. 자, 동요에서 여우가 책을 읽고 있다고 하죠. 자, 그러면 여기 빈칸에 들어갈 단어는 바로 책이에요. 그러면 네, book입니다. 하지만 bank book이라고 하면 바로 통장이죠. 자, 그러면 동요를 다시 한번 들어보고 book이라는 단어를 잘 들어보세요. I am running. You're so speedy, little fox, little fox. What's up now? Reading my book. You are a clever guy, little fox. Down number five. The answer is book. Let's put it into the puzzle board. The answer is book. Yes, sir. 자 그럼 마지막 퀴즈 정답 book까지 넣어서 오늘 퍼즐판 완성했습니다. 이렇게 해서 오늘은 바로 은행에 관한 퍼즐판을 완성했습니다. 자 그러면 다음 주에는 태양, ocean이 주제예요. 자 그러면 다음 주에 뵐게요. I'll see everyone next week. Bye.